Hi allemaal, ik ben Jelena en dit is weer een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Tijdens Q-Time of wanneer je Q-Time neemt, kan je het op verschillende manieren doen. En vaak tijdens Q-Time lusten we ook iets lekkers. En wat als iets lekkers eten ook nog gezond is, dat zou echt super zijn. En vandaag ben ik hier met Aransa Brunswijk en zij heeft een gezonde lekkere snack in haar Podesiri Bar. What we eat is a little Q-Time. Hi Aranza. Hi Jelena. How are you doing? I'm fine. Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het ook goed. Okay. Aranza, jij hebt de Podosiri bar. Ja. En een bar die eigenlijk gewoon lekkere, gezonde dingen verkoopt. Ja, dat klopt. Nou, vertel me alles erover. Nou, de Podosiri bar ja, is eigenlijk... Zoals het heet, een podosiri bar. Ik verkoop podosiri, smoothies en healthy snacks. Ja. Mm -hmm. yeah. En um, wanneer ik aan podosiri denk, want we hadden net in het voorgesprek al erover. Mm -hmm. De eerste en de laatste herinnering aan podosiri was dat het dat ding gewoon helemaal niet te drinken is. Like, how did you make it work? Want uh, veel mensen praten er al over en... Uh, je hebt klanten van noord, zuid, wherever you are, people zoeken er, mensen zoeken ernaar, sorry. Yeah. So, how did you make it work? So, dus, het verschilt per klant. Sommige klanten houden ervan puur zonder suiker en sommige met een beetje suiker. Sommige willen het extra zoet. Dus dat, het hangt eigenlijk van de klant af. De klant af. En hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om een, een Podosiri bar op te zetten of di dit bedrijfje te starten? Zo so, eigenlijk verkocht ik Apodosiri, maar dat was wel jaren terug. Ik verkocht in het binnenland en toen was dat gestopt. En ja, ik zag een paar maanden terug op Insta dat uh, er in Amerika die Podosiri boos werd verkocht en zo. Dus toen dacht ik van hé, hey, het zou goed zijn als ik hier eigenlijk een spot had waar ik dus Podosiri kon verkopen. Mensen kwamen eten, ik maakte die, ik maak die boos. Dus ja, zo is het begonnen. En het is, je bent gestart, want hoe lang bestaat het bedrijf nu eigenlijk al? Ja, 1, 1 april. Nee, we zijn 1 april begonnen en ja, nu zijn we al drie maanden verder. Zo, en al drie maanden gaat het goed? Ja, het gaat heel goed. Ik ben een beetje research gaan doen en ik zag dat de plek waar je staat is like gewoon pal onder een sportschool. <laughs> so, ja. Dat is dan... Bijna kan je zeggen gat in de markt, want iedereen lust wel iets gezonds en natuurlijk ook wel lekker na zo'n uh, heftige gym sessie. Ja, mm -hmm. dus ja, het is precies beneden van een gym. Wanneer die mensen klaar zijn met trainen, kopen ze meestal een smoothie. Zoals ik al zei, heb ik niet alleen podosiri, ik heb ook fruitsmoothies. Dus na, na je training kan je gewoon een banana strawberry halen oh, of That's andere. my favorite. Banana oh, strawberry is, uh, that's my thing. Yeah. En vaak hoor je dat zeggen wanneer mensen smoothies bijvoorbeeld verkopen, want je zegt je hebt ook smoothies, dan is er meer ijs dan, dan, dan fruit. Het is, is meer een, 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 een ijsje met fruit smaak <laughs> op de achtergrond. <laughs> nee, bij ons niet. Ik probeer het zo, je weet, zo... Um, natuurlijk. Probeer, ja, natuurlijk. Ik probeer weinig ijs of geen ijs te gebruiken. Maar ik gebruik wel frozen fruit, zodat het lekker dik kan blijven. Hmm. Dus dat. <laughs> smoothie, it's keep on smoothieing. <laughs> en ja. um, wat heb je eigenlijk nog meer als je zou kunnen specificeren? Niet alles natuurlijk, maar je zegt je hebt bols, je hebt smoothies, healthy snacks. Wat, wat, wat zijn die? Ja, wij hebben die healthy snacks, heb ik gewoon, laten we zeggen, van die soort van healthy koekjes. Ik wil ook beginnen met healthy broodjes, die toast met vruchten en met advocaat. Of je weet, je hebt ook van die, die, die toast met bananen en honing mm -hmm. en, en nuts. Dus dat zou ik ook willen verkopen, maar nu hebben we alleen nog die smoothies en die produceren. We hebben podosiri, smoothies of in bowls. Mm -hmm. En ja, die fruitsmoothies kunnen ook in um, een smoothie, in een beker of ook in een bowl. bowl. Ja. En als ik zeg maar kom, ik kom naar de shop, ik zeg oh my god, want we hebben afgesproken wat er straks gaat gebeuren. En als ik kom, uh, is het al klaar of mag ik zeggen van ik wil 
cash of money, uh, pomerak, rap of zo. Ja, yeah. dus wanneer ik die boos of die smoothie smaak, dan bij die producerie meestal, wanneer ik het heb gemaakt, dan mag jij zelf kiezen welke toppings je wilt mm. en zo. Dus ja, we maken het direct voor je klaar wanneer je bestelt. Mm. Het is beter zo, want als je gaat maken en gaat opslaan en mm. zo, dan vind ik het niet meer lekker. Nee, natuurlijk moet het lekker blijven. Ja, lekker vet. <laughs> Het is nice. Um, en het is oh, gewoon om even duidelijk te zijn: het is niet alleen voor als je gewoon een sporter bent of zo, maar als je gewoon iets lekkers lust, you Precies. can uh, come over. Hoeveel kost nou zoiets? Want ik, healthy lifestyle is een expensive lifestyle. Precies. En daarom probeer ik mijn prijzen dus niet te hoog te zetten. Het moet een beetje affordable zijn. Mijn goedkoopste bol is 300. Ik heb geen dingen gebracht. Mm. Maar die small bol is ongeveer 500 milliliter. Mm. En die grote bol is... 1000 milliliter. Is dat mooi? Is dat is mooi wat? Ja. <laughs> we hebben ook uh, in bekers. We hebben small, medium en large bekers. Mm -hmm. Ja. Die small kost 200, mm -hmm. medium 250 en large is 350. Nou, dat is helemaal te doen. Zo. So. Je hebt een idee bedacht, je hebt, of tenminste, je hebt iets gezien, je hebt gezegd, ik ga het ook in Suriname doen. Al drie maanden heb jij nu de Podocerie bar en als ik naar je luister, gaat het goed. Maar waar, waar is deze bar nog precies gevestigd? Ik weet het al maar, als je de mensen kan vertellen. Oké, okay, mensen, Podocerie bar is gevestigd aan de Gompertstraat 123. Er is een gym daar, Real One Fitness, en we zijn beneden van Real One Fitness. Mm. Oké, okay, nu hebben we ook al de plek. Vanaf hoe laat zijn jullie open? Kunnen de hele dag door? Of zelfs ook in de avond? Ja, ja we zijn 9 uur s morgens open tot 9 uur in de avond. Oh. En natuurlijk, als er nog klanten zijn na 9, dan, ja, dan blijven we misschien tot 10 uur zo. Hmm, ook nog extra, extra ja. mile voor de klant. That's nice. Ja. Maar dit is op Noord. Ja. En uh, heb je plannen om... om, 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 om? Een andere locatie te openen of uh, hou je het nu nog gewoon even aan op Noord? Want ik denk dat overal wel uh, vraag naar uh, de bols van de Aranza, van de Podocerie Bar. Ja, precies. We zijn nu nog op Noord, maar ik wil heel graag uitbreiden, want we krijgen heel veel klanten van Zuid. En ze zeggen altijd, ja, we hebben geen vervoer of we willen niet zo ver komen. Kunt u AUB een filiaal hebben op Zuid? Dus ja, dat is mijn plan om uit te breiden en nog één of nog twee filialen te hebben op Zuid en omgeving. Alright, well that's very nice and promising. Dus er gaan dingen gebeuren voor de politie waar. Ja, dat wel. Als iemand nu hier thuis zit en kijkt en denkt van, oh, ik heb ervan gehoord, maar ik, waar zou ik jullie kunnen vinden? Zijn jullie ook op social media? Stel, ik ben aan de Tortonnenlaan en ik, ik heb niet zoveel tijd, kan ik bellen of zo, of een appje sturen dat ik kom en betaal en to go met dingen neem? Ja, dat kan wel. We hebben een Facebook page, we hebben Insta page, we hebben ook Snapchat. En mijn nummer is ook op onze page. Dan kunt u bellen en bestellen. Als u geen tijd heeft, mm -hmm. dan maak ik het snel. U komt, u pakt uw smoothie en u gaat direct. En je moet ook betalen. Hè? Ja, sowieso. <laughs> dat niet vergeten. <laughs> niet vergeten, mensen. Well, ik denk dat je heel goed bezig bent. En als ik kijk naar hoe je vertelt over je product en waar je mee bezig bent, je begint iedere keer zo te smilen. It makes you happy. Ja, yeah, ja. Yeah. So, I would say keep on doing that, because happy people are better people, if you ask me. Yeah. Yeah. Als je dat mee vraagt. Dat is wel waar. <laughs> <laughs> als je I... doet wat je happy maakt en ja, je weet van, hé, hey, ik doe het goed, dan ben je altijd blij. Ja, toch? Yeah. En blije mensen. Daar we gaan we een vorm gewoon meer blije mensen te hebben in Suriname. Ja, oké dan. Zo, Aransa, Aransa Brunswijk. Ja. Van de Podocerie Bar. Ik wil je bedanken voor het komen. Ja, dankjewel. En ik heb genoten van het gesprek. Ik ook. <laughs> en ik heb meer genoten van jouw reactie naar mij toe en hoe je vertelt over je producten. So keep on doing what you're doing. Dat zal ik zeker doen. En um, ik zie je straks. Oké, okay, tot straks jullie. <laughs> En jullie thuis, bedankt voor het kijken. Als je op zoek bent naar een lekkere snack, die ook nog eens gezond is, ga naar de Podocerie Bar. Het is aan de Gamperstraat beneden bij Real One Fitness. Ze hebben smoothies, ze hebben bowls, ze hebben ook healthy snacks. En ook nog voor een very reasonable price. 
Check them out. Ze zijn op Facebook. Het nummer komt waarschijnlijk nu weer in beeld. Get yours. And remember, your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.